for good evening good evening aru illa ellarum mic on jesunu parayi but sorry sachu oru minute ആയി സംസാരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജോഷ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം ശരി ശരി Hello good evening good evening all good evening good evening okay in the meeting na vandirikkuna ella members indeyum ee meeting ilekku hardamayi swagatham cheyunu ibada valare sradhaapurvam innu ningal sradhichirikkendaana kaaranam innu join cheyidakana aalkaram rendu dosam munbu join cheyidakana aalkaram irikkum indinte munbil irikkunathu adagonda ningal ore orthirum oru cheriya oru pereyum oru paperum eduthe ഇരിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മെസ്സേജുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസാറിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നത്തെ ആ സമയം അവിടെ ഇവിടെ ചെലവാക്കുന്ന ആ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് മ്യൂട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം അല്ല ആയിരം മടങ്ങ് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കടുക് മോണിയോളം സംശയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോകരുത് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഫോറം പുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും ആ സമയത്ത് എല്ലാ സംശയങ്ങളും അത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നതല്ല കമ്പനി തന്നെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഓരോ സെക്ഷൻ പുള്ളി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി എനിക്കൊരു കോള് വന്ന കട്ടായി പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഈ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ടൈറ്റാനിയം ബ്രോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ജോർജി പെൻസാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള മാനേജർ വൺ സ്റ്റാറിൽ നിന്നും ടു സ്റ്റാറിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോർജ് ഈപ്പൻ സാറിന് സാറാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വേൾഡ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും അതേപോലെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഹാർദ്ദമായി എന്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജോർജി പെൻ സാർ പ്ലീസ് കാം താങ്ക് യു ജോഷണ്ണ എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്ന ക്രൗഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ജോർജ് ഈപ്പൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു വെളിച്ചം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകമെമ്പാടും 
എന്താ നമ്മുടെ എന്താ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് വന്ന ഈ ഓപ് ഈ ബിസിനസ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ജോഷി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഒമ്പത് മാസമായി ഇപ്പം മാനേജർ വൺ സ്റ്റാർ റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ടീമിൽ മാനേജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രൗഡ് ക്രൗഡ് വൺ ആഫ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിറക്ടർ പീറ്റർ ജേക്കബ്സിന്റെ വാക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം the word of today education every business needs education but it's better to have no training than the wrong training that's why we have a system a system that will work for you if you work the system you know we all need personal development because we were not trained to be entrepreneurs we were trained to be employed and now it's time to deploy so if you start doing that the best of your life will be the rest of your life because you're not who you think you are you are who you think you are ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ദീപ സച്ചു സാറ് ജോഷി സാറ് ശ്യാം ശശി ശശികുമാർ സാറ് നമ്മൾ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് എത്തുവോ ഏ ദീപ സച്ചു സാർ നമ്മൾ നമ്മൾ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് എത്തുവോ ഉറപ്പായിട്ടും എത്തും ഉറപ്പാണ് ജോഷി അണ്ണാ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം അഞ്ച് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് അഞ്ച് മില്യൺ ഇപ്പൊ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയി കമ്പനി പറഞ്ഞത് വെച്ച് എല്ലാ കാര്യവും അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് ഡെലിവർ മാത്രമല്ല ഓവർ റൈറ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഐ എക്സ് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റും കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രം നമ്മൾ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് എത്തും അപ്പൊ ഈ വളർച്ചയിൽ മിക്കവാറും ഈ കൊല്ലം തന്നെ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പർ എത്തും അപ്പം ഈ വളർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്ര മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീമിൽ വേണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത നയൻറ്റി ഡേ പ്ലാൻ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്മളൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും ക്രൗഡ് വൺ ബാക്ക് ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകാൻ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്കുകളും കൂടാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രൗഡ് വൺ അഫ്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് റോളാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് റോൾസും ശ്വാസം വിട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് റിക്രൂട്ട് മാനേജ് ഡെവലപ്പ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അവരെ മാനേജ് ചെയ്യണം അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെയും മാനേജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നു പോകും അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നടന്നിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ റോൾസ് പിന്നെ നമ്മൾ വളർച്ച ഒന്നില്ല ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്ര മില്ലിനാണ് വളർന്നത് അപ്പൊ ഈ പൈങ്കിലോട്ട് വളരുമ്പം എല്ലാവരുടെയും ടീംസ് ആയി വളരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആലോചിക്കുക നമ്മളിപ്പോ നാലാൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു നാലാൾക്കാരെ നാല് പേരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ പതിനാറായി പതിനാറ് പേരിച്ച് നാല് പേരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അറുപത്തിനാലായി അറുപത്തിനാല് പേര് നാല് പേരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ഇത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആയിരം ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈനും നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലൈനും ആയിട്ടാണ് ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പം അമ്പലക്കൽ കോഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യൂല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലക്കൽ കോഡ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുവാ ഇപ്പം അപ്പൊ ആ അമ്പലക്കൽ കോഡിന്റെ എന്താണ് ആ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് തന്നെ ചെയ്യണേ അമ്മയുടെ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കുഞ്ഞിന് പോവുക അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ടൂൾസും എല്ലാം തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനാണ് അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൗൺ ലൈൻസിന് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ കൊണ്ട് വേറെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരവരുടെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് വെരി എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലൈനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ ലൈനും ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് സക്സസ്ലേക്ക് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റേനിയം പ്രോയിലേക്ക് എത്തുക അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് കാരണം ടൈറ്റേനിയം പ്രോ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാക്കേജ് ആ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന പാക്കേജ് ആണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ കിട്ടുന്ന എന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കും പിന്നെ കമ്പനിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കകത്ത് കാണും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതൊരു ഡിഫറൻസ് മറ്റുള്ള കമ്പനിയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം മേടിച്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ ഗരാജിലൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ വിൽക്കാൻ നടക്കണം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റേനിയം പ്രോയിലേക്ക് എത്താനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാക്കേജ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു പഠിക്കുക ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിം പോലാണ് ഈ കളി വരുമ്പോ അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാ
വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഫൈനലിലേക്ക് ഫൈനൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ആ പന്ത് കൈ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണല്ലോ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എവിടെ ഇരിക്കും എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സൈറ്റ് മെയിൻ്റനൻസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സാർ ഇപ്പോഴും സൈറ്റ് മെയിൻ്റനൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ സ്വല്പ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൗഡ് വണ്ണിൻ്റെ സൈറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൗഡ് വണ്ണിന്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പോകാം ക്രൗഡ് വൺ ഇതാണ് ക്രൗഡ് വണ്ണിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ജോണസ് എറിക്കുവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ഫൗണ്ടറിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകാം യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പനിയുടെ പേജാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൗഡ് വണ്ണിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് പേജ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ലിങ്കിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വന്തം കച്ചവടമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണോ നിങ്ങളെ സ്പോൺസ് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും ചെയ്യാമെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണിത് കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ എല്ലാ ചാനലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാർക്കേലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെഷനുകൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെയിനിങ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടീമിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാറില്ല പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു അവർ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടീമിലുണ്ടല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രോസ്പെക്ട്സിന് പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് വരുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ കച്ചവടം തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനൽസ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ ചാനലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് എല്ലാം ക്രൗഡ് വണ്ണിന്റെയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇതിന്റെയും ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പനിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആവശ്യം ഏഴെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കച്ചവടമായിട്ട് എടുക്കണം പ്രശ്നം ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് കച്ചവടമാണ് അപ്പോ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ അകത്ത് ഏഴ് സ്കില്ലുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം രണ്ട് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം നാല് എങ്ങനെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും അഞ്ച് എങ്ങനെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവന്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഏഴ് സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് പ്രോവേബ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം കൈസം കൈസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകളാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതായിരിക്കണം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ബെറ്ററായി 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 പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോ സ്കില്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഇത് ഈ ഇതാണ് തുറപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഏഴ് സ്കില്ലുകൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം രണ്ടേ രണ്ട് സ്കില്ല് മതി ഒന്നും രണ്ടും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ വൺ ഓൺ വണ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പല ലാംഗ്വേജസിൽ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം മീറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ആഴ്ചയിലുള്ളത് നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയും ഉണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം സമയത്ത് തന്നെ പിന്നെ ഇവന്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്കില്ല് മതി അതാണ് ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു പടി മുകളിലോട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആരാ നോക്കുക അവരെ തപ്പിപ്പോവുക തപ്പി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് അപ്ലൈൻ ആന്റണി ചെത്തലാണ് ഈ ലോകത്തില് ഏറ്റവും വലിയ സെയിൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പതിനെട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അംബാസിഡറായ വ്യക്തി അതിൽ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ കച്ചവടം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് അടിസ്ഥാനമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനം പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്റണി ചെത്തലൻ നമുക്കിപ്പം മൂന്ന് സൂപ്പർ പവർ തരാൻ പോവുക മൂന്ന് സൂപ്പർ പവർ ഈ കച്ചവടം എല്ലാവർക്കും അംബാസിഡർ ആകാനായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ പവറുകളാണ് നമുക്ക് തരാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പേനയും പേപ്പർ എടുക്കുക എല്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാം പറയുന്നത് മുത്തുകൾ പോലാണ് 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയായുള്ള കച്ചവടമാണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത പ്രോഡക്റ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റും അതാണ് വിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന വിറ്റിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് നോക്കും അത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കച്ചവടവും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന കച്ചവടവും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കച്ചവടവും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ബിസിനസ് ഓഫ് മോഡേൺ ബിസിനസ് ഇതിൽ കൂടെ പുതിയ കച്ചവടം ഇല്ല ഇനി ആൾക്കാർ കാണുമെന്ന് പാടാ കാരണം അതുപോലത്തെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പോക്കാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് അപ്ലൈ ആക്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലാൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം Thank you, Mahombi. So, we have now come to celebrate a new title and also hear a testimonial. It's time for our very first or our latest ambassador, Mr. Anthony Chatelain. Awesome. Feel good. Thank God. First, I want to thank the founder Jonas because he's a marketing genius. I've never seen anything like it. If you could just pick his brain, you will see he's a true genius in marketing, and that's what we're living today. People think I'm a genius because I've studied a lot. I've been to uh, university almost 10 years. Uh, I've been studying in the United States. Uh, I'm a, uh, I got my degree in nuclear engineering from MIT. Crazy, wasting my time. They have no clue. You guys know why I am here. You guys know that there's no better opportunity uh, instead of working with nuclear engineering or working at NASA. But I want to tell you a little bit about my story today, so maybe I can inspire someone inspire someone to aim a little higher and inspire someone to work a little bit harder maybe to set a bigger goal so i will tell the story um always loved school went to the uh, united states to study uh, ended up at mit which is the toughest university in the whole world uh, at mit i studied nuclear engineering really crazy i was the best uh, top of my class in order to get a scholarship but i can tell you something when i joined mit it was a wake up call it was a punch in the face <laughs> i went from up here to struggling for average i have friends who will get the nobel prize one day but guess what this is what i want to tell you today what i applied what i learned in school that i applied to the business because i just had to work hard i can tell you those were the best years of my life but also the worst it's like a blur just work 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 working day and night just working 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 to graduate and i can tell you most people who start they don't finish isn't that amazing they don't even graduate just like in our business the people who start it, why doesn't everybody become a president a director an ambassador it's just adana aadi aadi the karyam manasilakkundathu hard work ningal idu hobby aayittu edikkunnathu allel part time aayittu edikkum 
അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടായിരിക്കും ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന സമയം ഈ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡന്റോ ഡയറക്ടറോ അംബാസിഡറോ ആകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയിരിക്കും അതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് But I learned something through those years of studying. Guess what? I learned a superpower. Two superpowers that I uh, um, learned during my studies. The first superpower is commitment. Commitment, commitment, commitment. You already heard Peter Jacobs talk about it, and it's so important. Commitment means that I will still do what I said I would do, even when the motivation is low. Abam, commitment. അതാണ് ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ പവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോബിയായിട്ടായിരിക്കാം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആ സമയം ആ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്ക് പിന്നെ സൂപ്പർ പവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സ് താൻ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കച്ചവടമാണ് ആ പേഴ്സണൽ കാര്യം കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് അത് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തൊടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അത് നമുക്കൊരു വലിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ പവർ ഹാർഡ് വർക്കിൽ കൂടെ That's pretty cool. You still do what you commit to do. And the next superpower that I learned is discipline. Discipline is just the bridge between a thought and accomplishment. It's the bridge between my plan and my goal. But run down the superpower. Discipline. Total chair. അത് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്ലാനും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബ്രിഡ്ജാണത് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആലോചനയും നമ്മുടെ പ്ലാനും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്കിൽ കൂടെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടും ഈ കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കണം Hobby I take a hobby. Part time matter to part time. Doesn't matter. Business full time and a full time. Any number of them. I always say it's like you want to get in shape. You buy a gym card. It's not enough to buy, just buy the gym card. You need the discipline to go and exercise, right? So commitment, discipline. All that I learned. And if you apply that to the business, you will be unstoppable. Commitment, commitment, commitment. You know somebody else who talks about commitment all the time commitment it's my friend he's my hero he's the ceo of this company Johan Stahl von Holstein he talks about commitment and if you go out online and search the internet you will actually find a video where he says that he's committed 5 to 10 years to this company to take us all the way to the top and guess what he says if i commit to you guys if you promise to work hard and never give up he will work hard for us if we continue to work hard as well and never give up and that's so cool the, the, the word work hard work hard work hard success wow a lot of people working hard and they get success if you're online i encourage you to listen to the testimonial from last year's cruise of Joe Van Stahl from Holstein where he tells the story I get inspired I get goosebumps just talking about this when he started from the bottom I mean the bottom he had trouble reading and writing so he started from the bottom almost like the maid room on the floor and he worked himself up he worked 2 hours every day extra when the other people left he stayed at work those 2 hours extra because there was nobody in the company that was 2 hours smarter than him year after year after year eventually he became the wing man the right hand man the second in command of the most powerful uh, business uh, person in sweden 
That's pretty cool. He's our CEO. And guess what? He has created three unicorn companies. That's amazing. What's a unicorn company? It's a billion dollar company. And guess what? He's committed that this will be his fourth. That keeps me up at night. If he's committed, I can do this. And I can tell you, the team with Johan and our founder Jonas, it's second to none. It's really, really the best dream team. Johan with a business experience and Jonas with a marketing genius extraordinaire. I can tell you, nobody in the company works as hard as these two guys. And that gives me comfort. Because guess what? If you want to become excellent, you should do a little bit more than what's required of you. This is actually a tip to become excellent. Do a little bit more, because most people, they do a little bit less. Most That was required. And this is pretty cool. I apply that to the business. Become a little bit better at inviting to meeting. Become a little bit better at presenting the business. Become a little bit better at listening to your prospect. Become a little bit better at leadership. That makes you excellent and you can have success. I think success is very, very important. It's like you, you, you need to develop a passion for su success. And I think we all deserve success if we're willing to work hard. I lost my hair. I was working hard. And you got to pay your dues. And the name of this event, the power of easy, I can tell you there's no simpler business in the world than our business. It's very, very, very simple. You don't need to go to school, university for 10 years. There's no prerequisites to be able to do this business. You only need a mobile phone, internet. That's how we do it. But I can tell you, it's easy if you learn these two things. Number one, you've heard me say it many times, hard work. Hard work, hard work, hard work. Through commitment and discipline, you make a plan and a goal. Then you can reach it. But listen here, number two. Above, hard work il kode, committed aite ninnna, discipline il kode, kachodan jiya. Adonna, inni ee parayam poonna super power aana, ninnada kachodan tindem kaicha paadu maatyam poonna. Idu keta praana yende kaicha paadu maari. Idana ee two milli gaariyam. This one is very, very, very important. If you can master this skill, you will go all the way to the top. Number two, if you can learn to not take it personal when people say no to you, you'll be outstanding. If you can learn not to be afraid of what people think about you, you can go to the top. Guess why? You sign up in the business. You're all excited. You go home, you talk to your brother, your sister, your mother, your father, your best friend. And guess what? Maybe he doesn't even tell you no. Maybe he says, no, you're crazy. <laughs> no, you're crazy. He's stealing your dream. He's putting you down because you found this opportunity. And that's crazy. What happens to you? The reptile brain kicks in, and all of a sudden you start doubting yourself. Oh, maybe Fred was right. I thought I was going to start this business, I was going to build an international uh, affiliate all around the world. All of a sudden, you start doubting. So if you know that a no doesn't bother me, it doesn't bother me at all. This is a skill because it's a people's business. We're working with people's feeling. So although you saw an opportunity, you tell your brother and he tell you you're crazy, that's the tough thing. So learn this. <laughs> constitutional law freedom of speech in the world. Arkum yendum parayanulla adhiyajam onda. Yendum parayanulla 
നമ്മളുടെ സ്വപ്നം തകർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കരുത് അതാര് വായിക്കോട്ടെ അച്ഛനായിരിക്കാം അമ്മയായിരിക്കാം വീട്ടുകാരായിരിക്കാം നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആര് വായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അവകാശി നമ്മളാണ് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കരുത് നമുക്കറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അവർ അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ പറയും അതോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കച്ചവടമാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമറും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടാണോ പോണേ അല്ല അപ്പൊ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ എന്താ മേടിക്കാന്ന് വിഷമിക്കുവോ നമ്മള് ഇല്ലല്ലോ ഇത് കച്ചവടമാണ് നോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പോയോ അയ്യോ ഇതിലൊന്നും പോയിട്ട് അവിടല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം ഈ ഇവന്റ് രാജ്യ ചെത്താൻ സംസാരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലെ കാര്യം ഈ സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക And if I should summarize a couple of thoughts that I use to manipulate myself, my brain, to do more, to work harder, think about this one. What if you knew that you could not fail? How hard would you work? Three of the three of us are going to work. That's the third one. We are going to work hard. 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 What if you knew that we would be a hundred million members two, three years from now? How hard would you work? We would have to be a million members of the world. We would have to be a hundred million members of the world. What if you knew that you would become a director, a president, an ambassador? You learn residual income. You be able to help your family, your loved ones. How hard would you work? Ninkum pariyam. Sulpa hard work ki jayi thundan gil. Aadhyam korchu work ki jayi thundan gil. Namakka direct rao, president rao, ambassador rao na illa ar koriyam. Namakka tira hard work ki jayi. Namakka tira hard work ki jayi. Namakka ariyam ingi. You see, I'm already working like all these are true. Because point number one, nobody has ever failed in this business. People only gave up, right? People only gave up. Because this business, next presentation, you might some, meet somebody like me. Bjorn, Renz, George, you saw these guys. You might, this is what I program myself. Next presentation, I'm going to find somebody who beat me, who's hungrier. So just keep at it. Number two. I'm doing it. 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 I'm ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും ആളില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും എവിടുന്നാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ലോയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിത്തീരും വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ബിക്കാം ബുദ്ധ പറഞ്ഞാണത് that with or without me the company will reach 100 million members the way we're growing right now and what's in the pipeline Jonas and Johan they have assembled an amazing a six uh, management team where all they all complement each other it's 
huge. So I know they're doing this with or without me or with or without you. I just rather want to be on this journey. Number three, becoming a director, a president, earning residual income. The residual income, if people understood, that's why we're working. Because this gives us a chance to work hard a couple of years and get paid over and over and over again. ും <laughs> ഒരു പ്രസിഡന്റ് വൺ സ്റ്റാറിന് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയമാകുമ്പോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണത് അത് ആലോചിക്കുക ആ ഒരു പൈസ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ പ്രസിഡന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായി നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് അത് എളിമയോട് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അഹങ്കാരത്തോടല്ല എളിമയോട് And what are we working with? We working showing affiliate we have different we building the largest sales organization on earth. And guess what? We not only working hard, we working smart. Working smart, we're working with leverage, where you, you've heard me say it before on stage, the only way for you to become a director, a president, an ambassador, is that you help other people along the way. Otherwise, it's impossible. Now, let's go. President, director, manager, coordinator, or manager, or manager, help you and all the mentality I take on. Servant leadership. സെർവെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെർവെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി അതാരും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീം ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീം അല്ലായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീം അല്ല എങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം ഇതിനെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് എടുക്കുക കുടുംബമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കസിനായിരിക്കും സെക്കൻഡ് കസിനായിരിക്കും തേർഡ് കസിനായിരിക്കും നാലാമത്തെ കസിനായിരിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാം നിന്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ നേവ പക്ഷെ കുടുംബമായിട്ട് വെച്ച് എല്ലാവരും പറ്റുന്ന രീതി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അറിവ് ആ അതിടത്ത് നമുക്ക് പങ്കിടണം സോ തിങ്ക് Two. Two leaders. It doesn't matter. It does, it's not going to take you 10 years. It's not 10 years of school. It's not a 40-hour work week. You need to find two. And that could be a friend of a friend of a friend of a friend. So what if it takes you two, three years to become a president? It's fantastic. So I see the opportunity. And I can tell you, the timing is not now. It's right now. It's right now. Because now, the company is launching some of the biggest craziest coolest products on earth and we will have them in our portfolio to recommend to people and earn some commission some income and together as a company we are, we are building a sales force it will be millions and millions and millions digital products so i want to say to you today is your lucky day this is the first day of your new business built on commitment and discipline so i can do it you can do it let's do it together let's go for it all in see you ambassadors next year on stage i love you guys thank you to my beautiful team magnus christine mr wu blackwell eh uh, alan sergey and the french uh, team that you saw here i love you all god bless you apo ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു പ്രൂവൺ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സിനോ ജോലിക്കോ ഒരു തടസ്സവും വരാത്തുള്ള സിസ്റ്റമാണ് കംപ്ലീറ്റ് വെർച്വലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈനായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക പ്രസന്റേഷനിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഒരു റൂൾ ആണിത് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം കാണത്തില്ല അഞ്ച് പേർക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം കാണും പത്ത് ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാല് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രസന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ വൺ ഓൺ വൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കുക ലേൺ ചെയ്യുക എല്ലാ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ആണ് പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് മന്ത് ഇവന്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ഇവന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പോയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടി അത് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാ അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഈ കച്ചവടത്തിന് അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളുമാണത് പക്ഷെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആക്കാൻ നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് വെക്കുക സിമ്പിളായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈനായ ഞാന് എന്റെ പുതിയ വന്ന ക്രൗഡ് വൺ അഫ്ലിയേറ്റും പിന്നെ അഫ്ലിയേറ്റ് ക്ഷണിച്ച പ്രോസ്പെക്റ്റും ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് പേരുടെ ഇടയ്ക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാല് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈനും പ്രോസ്പെക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആഹാ ഇത് എനിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓടിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ വിളമ്പാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കച്ചവടം പക്ഷെ അത്രയും പറയാനായിട്ടുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് പോലും ഇത്രയും വർഷത്തെ കച്ചവടത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എനിക്ക് ഇത്രയും നാളോ എനിക്ക് എന്റെ വിചാരം എന്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക എനിക്ക് കച്ചവടം അറിയാം എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാം കാരണം ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസിലെ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് സെയിൽസിൽ എന്നെ അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ വിട്ടേക്കുക അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ വിചാരം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാറുന്ന പക്ഷെ ഓ നെവർ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക പ്ലാനറ്റ് ഏജ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്കിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം കമ്പനി ഇപ്പം വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ബേസ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ടൈമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യം ഒരു കാർ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും ഒരു കൊല്ലം ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പുതിയ വർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് സാധനം അല്ലേ വരുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതിനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പർ എത്താൻ പോവുക ആദ്യം നമ്മുടെ ടീമിനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കണം കച്ചവടം നമ്മൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
അപ്പൊ ആ മീറ്റിംഗിൽ ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആർക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സമയം വേണം എക്സ്ട്രാ പണം വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ആദ്യം കൂടുതൽ ആലോചിക്കരുത് കാരണം ലോകമെമ്പാടും അമേരിക്ക തൊട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വരെ ആൾക്കാരുടെ പണം ടൈറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ലോകമെമ്പാടും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്കയിലെ യൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പിന്നെ ലോകമെമ്പാടും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിലെ യൂത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ ലോകമെമ്പാടും ഞാൻ ഡെയിലി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കാം അവന് ഓ ഇത് വേണമായിരിക്കാം അത് വേണ്ടായിരിക്കാം അതൊന്നും ആലോചിക്കരുത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ള കാര്യമല്ല ഫോക്കസ് ഓൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഡു നോട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡോൺ ഹാവ് കൺട്രോൾ ഒരാൾ കച്ചവടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുക കച്ചവടത്തിനെ പറ്റി അത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നൂറ് പേരുടെ പേര് എഴുതുക ആർക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സമയം വേണം എക്സ്ട്രാ പണം വേണം അപ്പൊ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ക്രൗഡ് വണ്ണിനെ പറ്റി പറയുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി പറയുകയല്ല നമുക്ക് എത്ര ഇൻകം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുക മീറ്റിംഗിലേക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയുക ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക ആളായിട്ട് ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കി എത്ര ആളായി കുറച്ച് ആളായി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ സുഖം തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ കൊല്ലം ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അജൻഡ മനസ്സിൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരെന്തുവാണ് എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു കച്ചവടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്നോ നാളെയോ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുക എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നാണ് സമയമുള്ളത് ഇന്നോ നാളെയോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നോ കിട്ടുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ഇന്ന് സമയമുണ്ടോ ഇല്ല അമ്പത് ശതമാനം നോ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് പകരം ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇന്നോ നാളെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാരെന്താ ചോദിക്കുക എന്താണ് ബിസിനസ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറയാം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ് വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നാണ് സമയം ഇന്നോ നാളെയോ അപ്പം സാമാന്യമായിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കണേ ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി ഓക്കെ നോക്കാന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പൊതുവേ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് കമ്പനി അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടെ പറയണം കേട്ടോ പല കമ്പനികളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണ ട്രാവൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് എന്നാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്നോ നാളെയോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വരും ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പം അറിയാം സിംപ്ലിസിറ്റി പക്ഷെ ഈ ട്രാക്കിന് വിടരുത് 
നമുക്കൊന്ന് പറയാനായിട്ട് തോന്നും ഓ ഇവർ ചോദിക്കുവാണല്ലോ ഓ ഇനി ഏതാ കമ്പനി കമ്പനി പറയാതെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ ഒന്ന് ട്രാക്കി നിൽക്കുക കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ശമ്പളം ഈ മാസ്റ്റർ വന്നു പക്ഷെ എളിമയോട് എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് ധൈര്യത്തോട് സിമ്പിളായിട്ട് വേൾഡിൽ നമ്പർ വൺ കച്ചവടം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവർ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടെ കേൾക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ എന്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ണാടി നോക്കി പറയുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈൻ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈൻ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇത് റോൾ പ്ലേ നടക്കും നടത്തും ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കിട്ടി കണ്ടിപ്പ് കാരണം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോർജ ആ ജോർജ എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര കുറെ നാളായല്ലോ എല്ലാം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇന്നോ നാളെ ഒന്ന് തരാമോ തരാമോന്നല്ല എപ്പോഴാണ് സമയമുള്ളത് അരമണിക്കൂർ ഇന്നോ നാളെ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ബിസിനസ് രണ്ട് കാര്യം പറയാം ആദ്യം ഒരു കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ഏതാണ് ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ് വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നാണ് സമയം ഇന്നോ നാളെ ഏതാണ് കമ്പനി ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് പല കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ ട്രാവൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്താണ് സമയമുള്ളത് ഇന്നോ നാളെയോ എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ് നമ്പർ ഫോർ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ബോണസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പാക്കേജ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക പതിനാല് ദിവസം ഉണ്ട് സമയം പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് പെട്ട് വെക്കരുത് കണ്ണടച്ച സമയം പോണ ഈ തുറപ്പ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്പത് ആൾക്കാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അമ്പത് വേണ്ട ഇരുപത് ആൾക്കാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മലയാള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എട്ടരയ്ക്ക് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പത്തരയ്ക്ക് രണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റാറിനെ കണ്ടെത്താൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബാക്കി കാര്യം ഉറപ്പാ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കുക ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണിത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലീഡർ മാത്രമേ വേൾഡിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ സപ്പോർട്ട് എന്നറിയാമോ അന്യായം മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ രാത്രി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയണേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് അച്ഛനും ബ്രോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് 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 എനിക്ക് ഞാൻ ബസിനെ വിളിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ജോഷിയെന്നെ വിളിച്ചു ജോഷിയണ്ണ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബസിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് അപ്പൊ ഓക്കെ നോക്കണം ടക് 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 ടക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമുല സക്സസ് ലവ്സ് സ്പീഡ് സമയം കളയല്ല സമയം ഇപ്പോഴല്ല ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് നാ അപ്പൊ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് അടിക്കുക കാരണം ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനാറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നാല് പേര് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കാണുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും രണ്ട് രണ്ട് ബോണസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത പതിനാറാഴ്ച നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണേ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷും പിന്നെ മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു
പതിനാറാഴ്ച മാത്രം ഉന്നം വെച്ച് കളിക്കുക സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ലാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം കൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പോയി പറയുകയല്ല കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡോക്ടറാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മാത്രം പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉള്ള കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് തീർക്കണം ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കേജ് കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്പനി ആ പാക്കേജ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പേര് ഐ ടി എമ്മില് അഞ്ച് പേര് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ബോണസോടെ ഒരു ഇൻകം സ്ട്രീമും കൂടെ വരിക മാച്ചിങ് ബോണസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടീം എന്ത് കക്ഷി എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കുന്നോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ടീമിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ അവർ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പിന്നെ അടുത്ത പതിനാല് ദിവസം അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത പതിനാല് ദിവസം അഞ്ച് പേരെ കൂടെ കച്ചവടത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ബോധയിൽ വെച്ച് കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സിമ്പിളാ നിങ്ങൾ വീഴുമില്ലെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് തങ്ങൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴൂ ഞങ്ങൾ വീഴാൻ കുറച്ച് പാടാം കുറച്ച് പാടാം അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആ സാധനം ആൻ ടിച്ച് എത്രയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകം എമ്പാടുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീഴാൻ കുറച്ച് പാടാം അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി മുപ്പത് ദിവസം ഇതാണ് അപ്പൊ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ബോണസ് പിന്നെ അടുത്ത ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് പേരെ കൂടെ പത്ത് പേരെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടീം പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല പട്ട് 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 പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കട്ടെ തുർപ്പാതം നിൽക്കുന്നതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് സ്വപ്ന കാണുക എന്നിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്ലൈനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുക അവരുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമാണത് ജീവിതകാലത്തുള്ള അമ്പലിക്കൽ കോഡാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാക്സിമം റീസോഴ്സ് എടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് 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 എനിക്ക് ആദ്യം ഫോക്കസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അംബാസിഡർ അല്ല പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഡയറക്ടർ അല്ല ഏത് റാങ്ക് ആണോ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തും എത്ര പെട്ടെന്ന് ആദ്യ വേണം ആദ്യ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഇത് മാറിയത് എനിക്ക് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറപ്പ് കിട്ടി പിന്നെ മാനേജർ വന്നി കോർഡിനേറ്റർ ടു വന്നി കോർഡിനേറ്റർ ത്രീ ആക്കി ഞാൻ ഭയങ്കര അംബാസിഡർ 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 എന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മല കയറുമ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറുവാണെങ്കിൽ മൗണ്ടസിനെ ഏറ്റവും കൂടി ഫുൾ ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മല കയറുമ്പോൾ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ അടുത്ത റാങ്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ കാട്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കാട്ടി ഒരു പടി മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അബ് ആവും one step above one step forward one step above one step forward focus here focus 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 residual income ini oru namakku oru idu vannittundengil nammal endu cheyyum oru pandemic il vannittundengil porthe joli ki poyittille povan pattilla endu cheyyum namakku nammada sopnangal ille namakku nammada goals ille nammada kunningal ille parents ille അവരുടെ മാ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറുവോ ഇല്ല എന്ത് പാൻഡമിക് ആയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനിയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ല നമ്മുടെ ഭൂമി കൊടുക്കവും നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആലോചിക്കുക കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം എമ്പാട് മാർക്കൊക്കെയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു കച്ചവടം കൊടുക്കാനുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ മെമ്പറെ ആയിട്ടു
വെള്ളം ക്ലീൻ വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമോ കുറവാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് മില്യൺ മെമ്പർ എത്താൻ പോവാ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി നമ്മൾ തോക്കൂല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കമ്പനി നൂറ് മില്യൺ ആവുമെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആവും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൂടെ ഹാർഡ് വർക്കിൽ കൂടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റഡ് ആയി ഡിസിപ്ലിനിലൂടെ നമ്മളിപ്പം ഇത് ക്ഷണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ നോ പറയുന്ന പേഴ്സണലി എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റും ആവാം അല്ല ഒരുമിച്ച് ഡയറക്ട് മാനേജറും ആവാം ഡയറക്ടറും ആകാം പ്രസിഡന്റും ആകാം സീനിയർ പ്രസിഡന്റും ആകാം അംബാസിഡറും ആകാം ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ ക്രൗഡ് വൺ ബിസിനസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് എല്ലാ അപ്ലയൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവരെ ഫീൽഡിലേക്ക് വിടാൻ കാരണം അവരാണ് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക കൈപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറയാം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്തും എന്തും ചോദിക്കാം എന്തും ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തും ചോദിക്കാം എല്ലാത്തിന്റെയും തൂർപ്പുകയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ എന്നെ സഹിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണമാണ് കാരണം ഇവിടെ പയറ്റണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പയറ്റണം ഇവിടെ പയറ്റി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ ഹിൻ ട്രെയിൻഡ് ബൈ ദ ബെസ്റ്റ് കൊച്ചു വൺ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസിലെ ആളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേക്കാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് കമാൻഡോ ഒക്കെ പോലെ സെയിൽസിൽ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് കമാൻഡോ ആണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേൾഡിലെ ടോപ്പ് സെയിൽസ് ടെക്നീക്സ് വേൾഡിലെ ടോപ്പ് കച്ചവടം വേൾഡിലെ ടോപ്പ് ബിസിനസ് വേൾഡിലെ ടോപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് വി ആർ സെക്കൻഡ് ടു നൺ നമ്മൾ ഒന്നാമതാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടതിൽ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ അഭിപ്രായമോ ചോദ്യങ്ങളോ പുതിയ വന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജോയ്സ് സാർ പോയോ ജോയ്സ് സാർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം പ്രകാശ് സാറേ ശശികുമാർ സാറേ ശശികുമാർ സാർ ശശികുമാർ സാർ കേൾക്കാമോ സാറേ എനിക്ക് ജോഷ് സാറെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ജോഷ് സാറെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് 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 പറയാം ഒന്ന് കേറാൻ പറയാമോ ജോഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത് ജോഷ് സാർ ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് സജീനയും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു പ്രകാശ് സാറേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ടീമിനും ഇത് നന്മ സമയം ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടോ ഈ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഉപകാരപ്പെട്ടോ ഒന്ന് പറയാം വളരെ 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 ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ജൂനിയേഴ്സ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു പുതിയ ആൾക്കാർ സാറിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത രണ്ടുപേരെ ഞാൻ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പ്രചോദനമായി സാറിനു പിന്നെ ഈ ആന്റണി ചെതലാൻ സാറിന്റെ ആ സ്പീച്ചിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നരേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു സാറിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കിട്ടി അപ്പൊ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ വൺ വൺ മിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പൊരിക്കെ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് കേട്ട് വളരെ അതിശയായി തോന്നി ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു കാരണം ഫോണിലൂടെ ഇത് നരേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആ മീറ്റിംഗ് സാറിനെ പോലെ ആൾക്കാരുടെ ആ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും 
അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാറിന്റെ മീറ്റിംഗ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് സാർ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു നമുക്ക് പൊളിക്കണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ലോക നമ്മൾ ലോകത്തെ നമ്പർ വണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രൗഡ് വൺ കേരള എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൺ അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ഈ ചില കളികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചും ചില ഈ കളികളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വെച്ച് ആ ഇത് ഇമാരി കൊണ്ടുപോത്തുള്ളൂ ഇത് മാറി കൊണ്ട് അത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കോൺഫിഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ പരിശീലനം വേണം ഒരു ലൈൻ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ കുറച്ച് കട്ടിയ ഒന്ന് പിടിച്ചോണം ആൾക്കാരും സഹായിച്ചോണം പ്രാക്ടീസ് തുടക്കക്കാര് ശരിയാണിടം വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽസ് തെറ്റാകാതെ നോക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റാകാതെ നോക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് amateurs practice till they get it right but professionals practice till they don't wrong aba joshana vannu joshana nammada session nammada kaiyu joshana nannu hand over cheyiyana adagonda joshana ini idina pa kodukkanulla tour pa ellam koduthittundu ella tourum koduthittundu mute ade joshana mute വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പൊ വളരെ നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ജോർ സാർ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു കാരണം വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എട്ടര മണിക്കാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും മിനിമം ഒരു ഈ രണ്ട് പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിനെ ഒന്ന് കേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നടക്കും കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മള് വെറുതെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണ്ട് ചെയ്യണില്ല ചെയ്യണില്ല അതേപോലെയാണ് പല ആളുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്ക ആളുകളും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടും മേലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമല്ല ലീ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡറാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി അത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈപ്പൻ സാറ് ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളത് കേട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ ചിലപ്പോ പകർത്തി വെച്ച് നിങ്ങളത് വായിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് നമ്മള് ഈ എടുക്കുന്ന എല്ലാതും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നും രണ്ടും ട്രെയിനിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളത് കേട്ട അപ്പൊ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മളൊരു അറ്റൻഡൻസ് വീഴുന്ന പോലെ 
ഞാന് ഈ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് വണ്ണിൽ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടു വന്നേക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണത് മീറ്റിങ്ങിന് കയറിയോ കയറി ഈ കയറിയേക്കുന്ന പല ആളുകളോടും വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ സംസാരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ആളുകൾക്കും അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടക്കം ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കാറുണ്ടത് അത് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ കൂടിയാണോ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ട് പോയേക്കണോ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ജോലി ചെയ്യണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കാരണം അതാണല്ലോ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ട്രെയിനിങ്ങിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ ഇരുത്തരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് ചിലപ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആകാം പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ക്യാമറ ഓൺ ആയിരിക്കണം അല്ല അത് വേണ്ടേ നമ്മളുടെ മുഖം അവര് കാണണ അവരുടെ മുഖം നമുക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സുഹൃത്തെ സ്വന്തം പേര് ഐഡന്റിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ വരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ട് അലക്കണത് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ആളെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിളിക്കും അവര് ഏത് റാങ്കാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോ വെറുതെ പേര് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വെറുതെ ജോർജി പിന്നെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതിയോ ആ ആള് ഇന്ന പോലെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളാണ് അയാളൊന്ന് അയാളുടെ പേര് അയാൾ ഇന്ന റാങ്കാണെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും അന്നിട്ട് നമ്മൾ അയാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ രണ്ട് വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ വാക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുള്ളൂ ഇത് സ്വന്തം പേര് പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല ഓപ്പോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഓപ്പോ എ ത്രീ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഇത് ആരാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യി പേടിക്കല്ലേ പേടിക്കല്ലേ ആരും ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം സ്വന്തം പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചേർത്ത് പരുവം മനസ്സിലാകണില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് എഴുതുമ്പത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കണത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പേര് വന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഡയറക്ടർ ടു സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നാ എല്ലാരും ഞാൻ ഏതിന്റെ റാങ്കിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള അറിയണം അത് കോർഡിനേറ്റർ വൺ സ്റ്റാർ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് ടു സ്റ്റാർ ആയപ്പോ ടു സ്റ്റാർ ആക്കി ത്രീ സ്റ്റാർ ആയപ്പോ ത്രീ സ്റ്റാർ ആക്കി മാനേജർ ആയപ്പോ മാനേജർ വൺ സ്റ്റാർ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ വന്നി അത് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോ അടുത്ത റാങ്കിലോട്ട് പോണോന്ന് തോന്നുന്നത് ആരാണാവോ അയാളെ വിളിക്കണേ നമ്മൾ ഡി ഡി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് നാപ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് വിളിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത് എങ്കിലാണ് ആ റാങ്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആദരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്റെ പേരിൽ അവിടെ വന്നം എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വളരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയണേ കേട്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ ടീം ലീഡർ വൺ സ്റ്റാർ എന്തായാലും നമ്മൾ സൂമിൽ കയറണേല്ല അതിനകത്ത് എന്തായാലും പേര് കൊടുത്തിട്ട് എക്കണേല്ല അതൊന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടാ പോരെ ഈ പിന്നെ ഇത് പറയേണ്ട വരൂലല്ലോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല വീഡിയോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഒന്നും ഒന്ന് കാണാലോ എവിടെയെങ്കിലും റോട്ടിൽ
അതിനു വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന് ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനുകളില് സാംസാർ എന്ത് പറയണത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ് ആ നമ്മ വളരെ സത്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലും വളരെ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അന്യോന്യം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നേ വരുന്നില്ല എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിസ്റ്റർ ജോഷി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഇത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് സൂമിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയില്ല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ജോർജ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയാല് പുള്ളിക്കുള്ള പുള്ളി ആ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് അല്ല വേണ്ടത് നമ്മള് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ആ പുള്ളി എത്ര സ്ലീഡാക്കി വിട്ടിട്ടാ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഇതിൽ വരാതെ വരാതിരിക്കണം വന്നാല് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം അതിപ്പോ നേരത്തെ ജോർജ് പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത നമുക്കൊരു കട്ടൺ ടൈഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആണ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ദ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് പുഡ് ദം ഇൻ ടു ദ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചേട്ടാ നോ പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് ടു അടിയർ ടു ഇറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവര് പോലും അറിയില്ല അവര് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലായി ഇരിക്കണേന്ന് അവര് പോലും അറിയില്ല പറയണ പറയണവരുടെ ആ ഞാൻ പറയണേ അവരെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ അവര് പോലും അറിയില്ല അവരവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നോളും പക്ഷെ എന്തൊക്കെ സംഭവം പറയാമോ സാറേ ഇതിനകത്ത് മതിലെ കാതലായ ഒരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ മീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാം ഇതൊരു റൂമിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഭയങ്കര കാതലായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവരെ ഫേസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കണ്ടാന്ന് നമുക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടും കിടക്കാൻ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അവർ നോട്ട് ചെയ്യണ്ടാന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കളിയല്ലേ ഇത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റണല്ലോ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരന് ഒരു ഉത്തേജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഒരു എനർജി കിട്ടുള്ളൂ എന്ത് സത്യം പറയാമല്ലോ എന്ത് സത്യം എനിക്ക് ആ നോട്ടമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് അവരാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് ടീമിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എന്റെ കടമയാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഇതെന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്നെ തന്നെ പരിശീലിക്കുക കാരണം അമേരിക്ക ലോഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഐ എം ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആകപ്പാടി ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ജോഷി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് തവണ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കണ്ട് വിളിച്ച് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ സൂപ്പർ പവർ ആകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആളാണ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്കത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കാരണം അമേരിക്ക ലോഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കണം എനിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് അപ്പം എന്റെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങുകള് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ
ആർക്കും ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സൂമില് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അവര് ചിലപ്പോ മീറ്റിംഗിന് കയറി പുതിയ ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോ മീറ്റിംഗിന് കയറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ വരുമാനം വാങ്ങിക്കാത്ത ആളുണ്ട് ആണോ ഒട്ടനവധി പേര് വരുമാനം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പോകാൻ കാണുമ്പോ ഒരു ശ്യാം സാറ് സജീന മഞ്ജു ജഗന്നാഥ് മെജോ ബേസൻ രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഇന്ന് വിളിച്ച നാളെ അവര് ഈ ഇത്രയും പേരില് വിളിച്ചേക്കണ ആൾക്കാരെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും രാവിലെ വിളിക്കും ഉച്ചക്കും വിളിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരാളെ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കണ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പോ അവരെന്താ വിചാരിക്കണത് ഓ ഇവർക്ക് ഈ മൂന്നാലഞ്ചു പേർക്ക് വരുമാനം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ രാവിലെ വിളിച്ച ഒരാൾ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഇന്നാളെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണോ ആ രാവിലെ നടന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് വൈകുന്നേരം മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രാവിലെ നടന്ന മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും മാറിയെടുക്കാൻ ആളില്ല അന്ന് എന്തോ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റില്ല എക്സ്ക്യൂസുകളാണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എടുത്ത് വെച്ച ഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വിട്ട പോലെ ആയിപ്പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രഞ്ജിത് സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണേ അല്ലേ എന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷ് സാറ് പ്രോഗ്രാം തന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം രഞ്ജിത്തിന് കിട്ടിയേക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ബേഴ്സിന് കിട്ടിയേക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ശിവൻ സാറിന് കിട്ടിയേക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയേക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു കിട്ടിയ അപ്പ കഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരു ഒട്ട പറക്കലായിരുന്നു നിങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ കോഴിയുടെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണേണ് ആ ചൂടും പറ്റി ഇരിക്കണേണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് പറക്കാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പഠന കളറികൾ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അവതിന് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് പേര് മാറ്റി ഇരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മൈക്ക് ചാടി വീണ് മേടിക്കണം ഓട്ട തെറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തെറ്റയിൽ നിന്നേ ശരിയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നിർത്തി പഠന കളറി നിർത്താൻ കാരണം എന്താ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലല്ലേ ആ വന്നേക്കുന്ന ഈ മഞ്ജു ശ്രീകാന്ത് ഏർ സജീന സുജിത്ത് പിന്നെ ആ വരല്ലേ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ അവിടെ അപ്പോഴും മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അവരിലൂടെ മാത്രം സംസാരം നടക്കും അവരിന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് അവരോട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരല്ലേ പുതിയ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ അത് വെച്ചേക്കണത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയണത് തീർച്ചയായിട്ടും ശശികുമാർ സാറേ ദീപ സച്ചു നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെ ഇവിടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മാത്രം ആരെങ്കിലും കയറി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ പുതിയ ആളുകൾ എന്തോരം ഉണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തോരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് പടരക്കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങി നിങ്ങളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ശശികുമാർ സാറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ശശികുമാർ സാറെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പടരക്കളർ കൊണ്ട് സാറിനോട് സാറ് ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് പ്രസ
അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാല് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളില് നമ്മളത് വെക്കാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എന്താണെന്നോ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ല അത് ജോയ് സാറേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പേരും റാങ്കും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം അത് ഫുൾ ടൈം വീഡിയോ വേണ്ട ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവസാനം ഇതേപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കൂലേ ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കൂലേ അതെ ആ സമയത്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യണ്ടേ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാര് അവർക്ക് മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് മോഹൻ കാണാൻ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ അത് സമ്മതിക്കുന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് നമ്മള് അതൊരു ജോയിച്ചാറിന്റെ സംസാരിച്ച് നമ്മളൊരു ഇതൊരു ഇതാക്കാൻ പോവാ റിക്വയർമെന്റ് ആക്കാൻ പോവാ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മതി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമുക്ക് കാണാം നമുക്കൊന്ന് പരിശീലിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസ ഇത് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോണേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ എന്തായിരുന്നു ആലോചിക്കാവും ശശികുമാർ സാറെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്തായിരുന്നു ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിചാരിക്കാവും എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്തായിരുന്നെന്ന് പത്ത് പേരോട് സംസാരിക്കണം അല്ലല്ല വൺ ഓൺ വൺ ഞാൻ പുലിയ ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചു പേരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ എന്റെ മുട്ടിടിക്കുമായിരുന്നു മുട്ടിടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര മുട്ടിടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്യായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാട്ടിൽ ടീച്ചർമാരെ ഓരോ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് ടീം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ടീച്ചർമാരെ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യായിരുന്ന പരിപാടി ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് റൂബിൾ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് ഇപ്പൊ മറിയൻ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒക്കെയാ ആ പുള്ളിക്കാണ് എന്നെ എന്നെ കാഴ്ച മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഭയങ്കര സ്കൂളിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്നെ സ്റ്റേജ് വിളിച്ച് ഞാൻ വേണ്ട ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റേജേ കുറവില്ല ഞാൻ സ്റ്റേജേ കുറവില്ല സർ സാർ പ്ലീസ് 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 നിങ്ങൾ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ ജോർജ് എന്റെ പേര് എനിക്ക് എന്റെ ടീച്ചർമാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കാൻ പോകുന്നു അവരെല്ലാം പി എച്ച് ഡി ഹോൾസർ മറ്റേതുവാ എല്ലാം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പി എച്ച് ഡി പോലും പാസ് ആകാത്ത ആള് അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 കുറച്ചിലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അപ്പൊ രൂപൽ രാജ് സാറാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ജോർജ് അവര് അവരുടെ മേഖലയിൽ പി എച്ച് ഡി ആണ് ജോർജ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ലോകത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ജോർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജോർജ് ആണ് അതിന്റെ പി എച്ച് ഡി അന്തസോട് കയറി സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഓ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുട്ടിടിച്ചാ കയറിയത് പക്ഷെ ആ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോഴില്ല അത് അന്ന് തൊട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അത് ആ മൈക്കിൽ എത്തുന്ന യാത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി രണ്ടങ്ങോട്ട് വാക്കങ്ങോട്ട് പറയും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു പവറാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക ടു ബിക്കം ബെറ്റർ അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ ആയിരുന്നു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത് ഫെയിൽ നമ്മള് ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ലേൺ ടു ഫെയിൽ ടു വിൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തോക്കാൻ പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തോക്കുന്നത് തോൽവിയല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെയും ആ തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് തോൽവി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോ തോൽവിയല്ല അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇനി അരമണിക്കൂർ കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ ആ മീറ്റിംഗിലോട്ട് ഇന്ന് ജോർജ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറോ അല്ലേ ജോർജ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് വീണ്ടും ഇന്നൊരു ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ടൈറ്റാനിയം പ്രോ അയച്ചു
ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സാർ ഇന്നൊന്നും അല്ല സാറേ ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ ജോസറേ യെസ് എന്റെ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കണ ആ കുട്ടിയെ ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ ജോർജ് ഗുഡ് ലക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു കം ഔട്ട് കം ഔട്ട് ഹിയർ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല ഓഡിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജോർജ് ഇപ്പൻ സാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും എന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പേരിലും കൃത്യമായിട്ടും നന്ദി പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ജോർജ് ഇപ്പൻ സാറിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ഷെയറിങ്ങിലൊക്കെ വന്ന ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും എന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പേരിലും കൃത്യമായിട്ടും നന്ദി പറയുന്നു ഇമ്പോസിബിൾ ഇസ് നത്തിങ് ജയ് ക്രൗഡ് വൺ നമുക്ക് അടുത്ത എട്ടേറെ മീറ്റിംഗിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോരുത്തരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ജോഷി വെണ്ണല താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എട്ടരയ്ക്കാണോ പത്തരയ്ക്കാണോ സമയം തുറുപ്പാണിത് എന്താണ് ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ് വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് അരമണിക്കൂർ സമയമുള്ള എട്ടരയ്ക്കാണോ പത്തരയ്ക്കാണോ എന്താണ് കമ്പനി എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് മൂന്ന് കാര്യം പറയാ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് പല കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ ട്രാവൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എട്ടരയ്ക്കും പത്തരയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാര് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ജോഷി സാറിന്റെ കൂടെ ജോർജ് ഈപ്പനും സൈനിങ് ഓഫ് ക്രൗഡ് വാങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് താങ്ക് യു